बिसमीम् अल्लाम आलकम दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अलीफ किचन में तो आज हम लोग अलीफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और एक बहुत ही अच्छी रेसिपी सेवर चिकन पुलाव ये इस्लामाबाद पिंडी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ में सेवर पुलाव की रेसिपी शेयर करता हूँ तो चलते हैं और देखते हैं कि सेवर पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है तो सेवर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो चिकन स्टीम रोस्ट करना है चिकन को स्टीम करना है वो हम लोग तैयार करेंगे और उसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक छलनी में डालेंगे दो सौ ग्राम दही तो यहाँ पर दही को हमने छलनी में से छान लेना है स्ट्रेन कर लेना है ताकि हमें स्मूथ दही मिल जाए तो इसके साथ ही अब हम दही में शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च दो चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर दो चाय के चम्मच नमक आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर एक खाने का चम्मच धनिया पाउडर एक खाने का चम्मच चाट मसाला अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पे चिकन टिक्का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन पाउडर एक चाय का चम्मच अदरक पाउडर एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच लेमन जूस दो खाने के चम्मच तो अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें एक खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका भी शामिल कर सकते हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे दो चुटकी के जितना येलो फूड कलर ये ऑप्शनल है अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच सोया सॉस एक खाने का चम्मच शामिल करेंगे चिली सॉस और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स तो अगर आप इन स्पाइसिस में से कोई चीज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे हम चिकन लेंगे वन के जी और ये मैंने लेग और थाइस के पीसेस लिए हैं आप होल चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इनको मैंने थोड़े बड़े पीसेस ही रखवाए हैं तो अभी हम इस चिकन को डालेंगे मैरिनेशन में और इस पर तमाम मसाला अच्छी तरह से लगा देंगे तो यहाँ पे हमने मैरिनेशन में चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है अभी हम इसको 30 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि जो मसाले हैं उनका टेस्ट अच्छी तरह से चिकन के अंदर चला जाए तो यहाँ पे फिर मिलते हैं आपसे 30 मिनट के बाद तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट हो चुके हैं अभी हम इसको करेंगे स्टीम और स्टीम करने के लिए मैंने एक पैन में पानी ले लिया है और इसके नीचे मैंने बाउल रखा है क्योंकि मुझे थोड़ी सी हाइट चाहिए थी और इसके ऊपर हम लोग रखेंगे ये स्टीमर तो आप भी इस तरह का स्टीमर या जो भी आपके घर में स्टैंड है उसके ऊपर भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं तो यहाँ पे स्टीमर के ऊपर हमने मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसीस रख देने हैं तो जब तक यहाँ पे हम चिकन के पीसीस रख रहे हैं आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सकें तो यहाँ पे जो मैरिनेशन बच जाएगी उसको भी हम चिकन के ऊपर ही डाल देंगे तो यहाँ पे हम इसको अभी करेंगे कवर और कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पहले तीन से चार मिनट के लिए कुक करना है और जब इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाएगी पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे एक घंटे के लिए स्टीम कर लेना है तो यहाँ पर इसको अब हम करते हैं कवर और फिर मिलते हैं आपसे एक घंटे के बाद तो जब तक चिकन स्टीम हो रहा है तो हम पुलाव के लिए चावल तैयार करेंगे तो चावल तैयार करने के लिए हम एक पैन में डालेंगे एक कप के जितना ऑयल तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके और इसको हमने लाइट ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है तो ये देखें यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज का खूबसूरत सा मज़ीद कलर निकल आए तो इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे दो अदद बड़े टमाटर और टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको करेंगे कवर और कवर करके हमने इसको पाँच मिनट के लिए 
मीडियम लो फ्लेम पे पकने देना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए गल जाए तो यहाँ पे टमाटरों को कवर करके पकते हुए पाँच मिनट हो चुके हैं और ये देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुके हैं और अभी हम इसमें शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच अदरक और एक खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे तीन अदद बड़ी इलायची चार अदद लौंग दो टुकड़े दारचीनी के दो अदद बादयान के फूल और तीन अदद तेज पत्ते और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे दो चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर दो खाने के चम्मच नमक एक खाने का चम्मच धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर एक चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और चार अदद सब्ज़ मिर्ची काट कर शामिल करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके हमने इस मसाले को अच्छी तरह से कुक कर लेना है फ्राई कर लेना है तो ये देखिए यहाँ पे मसाले को कुक करते हुए भूनते हुए दो से तीन मिनट हो चुके हैं और ये देखें काफ़ी हद तक हमारा मसाला रेडी है अभी हम इसको मज़ीद दो से तीन मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पे मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है अभी हम इसमें शामिल करेंगे चिकन की यखनी आपकी अपनी मर्जी है आप मटन या बीफ की यखनी भी शामिल कर सकते हैं तो यखनी के लिए मैंने क्या किया था मैंने आधा किलो चिकन लेकर नेक और विंग्स का पोर्शन लेकर उसमें मैंने दो लीटर पानी शामिल किया था एक छोटी प्याज शामिल की थी और पाँच से छः अदर लहसुन के जवे शामिल करके आधा घंटा बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से और उसकी यखनी बाद में मैंने सेपरेट कर ली थी छान ली थी तो यहाँ पे एक किलो चावल है मेरे पास और इस हिसाब से मैं इसमें शामिल करूँगा पौने दो लीटर यखनी या आप इसकी जगह पे पौने दो लीटर पानी शामिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे हमने इसमें यखनी शामिल कर दी है इसको कवर करते हैं इसको उबाल आने तक पकने देते हैं तो यहाँ पे यखनी में उबाल आना शुरू हो चुका है अभी हम इसमें शामिल करेंगे भीगे हुए चावल तो ये मैंने एक किलो बासमती चावल लिए थे और इनको चालीस से पैंतालीस मिनट पहले मैंने अच्छी तरह से पानी में भिगो दिया था ये चावल शामिल कर दिए तो अभी यहाँ पे हमने हाई फ्लेम पे चावलों को इतना पकाना है कि इसका जो आधा पानी है वो खुश्क हो जाए और अभी इस स्टेज पे आप इसमें नमक की क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं अगर आपको लगे कि नमक कम है आप इसमें मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं तो ये देखें यहाँ पे आधा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है अभी हम इसको करेंगे कवर और कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इतना कुक करना है कि हल्का सा पानी रह जाए तो ये देखें यहाँ पर चावलों को पकते हुए तकरीबन तीन से चार मिनट हो चुके हैं और इसका पानी काफ़ी हद तक बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे मीडियम टू लो यानी कि दम वाली फ्लेम कर देंगे और यहाँ पे अब हम इसको कवर करेंगे किसी भी गीले कपड़े के साथ और कवर करके हमने इसको दम वाली फ्लेम पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पंद्रह मिनट के लिए दम पे रख देना है तो फिर मिलते हैं आपसे पंद्रह मिनट के बाद तो ये देखें जी यहाँ पे हमारे चिकन को स्टीम होते हुए एक घंटा हो चुका था और अभी मैंने इसकी फ्लेम कर दी है बंद और ये देखें चिकन हमारा कितना अच्छी तरह से गल चुका है और अभी हम यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पे चावलों को दम पे रखे हुए पंद्रह मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशा चावल हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं अभी हम इसको ऐसे ही कवर करके पंद्रह से बीस मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे उससे क्या होगा कि चावल अपनी शेप होल्ड कर लेंगे और वो टूटेंगे नहीं तो यहाँ पे अभी हमने स्टीम किए हुए चिकन को करना है फ्राई आपकी अपनी मर्जी है अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम इसको करेंगे फ्राई और फ्राई करने के लिए हम गर्म ऑयल में चिकन को डालेंगे और इसको जस्ट हमने दो से तीन मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेना है क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी जो है वो गला हुआ है तो ये देखें यहाँ पे चिकन को हमने दो से तीन मिनट के लिए फ्राई कर लिया है अभी हम इसको निकालेंगे और इसी तरह बाकी का सारा चिकन भी फ्राई कर लेंगे तो अभी यहाँ पे हम चावलों को डिश आउट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे चावल माशा कितने ज़बरदस्त बने हैं तो अगर आप भी मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो बिलीव मी आपका भी सेवर पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा तो यहाँ पर हमने चावल जो है वो प्लेट में निकाल लिए हैं अभी हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन फ्राई किया हुआ जिसको हमने पहले स्टीम किया था और फिर बाद में फ्राई कर लिया था 
और इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे शामी कबाब शामी कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही ज़्यादा मज़े के शामी कबाब बनते हैं और वैसे भी सेव पुलाव के साथ ये लाजमी तौर पर सर्व किए जाते हैं और यहाँ पे पुलाव की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए हम इसको गार्निश करेंगे स्लाइस में कटे हुए लच्छेदार प्याज के साथ और लेमन के साथ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीन पसंद आई होगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़